Tanong. Shallow welcome ang inyong katanungan. Sa may mga number na ba mga tanawin? Meron na ba silang mga numero diyan na nakahawak? Sino ang wala? Ha? Ah, may mga wala pang number na maliit. Lahat daw meron? Ah, wala? Sino po? Por dito. Okay. Sobrang magdagdag ka hanggang... Hanggang 50. So, baka may tanong mo na taas ang kamay lang para siya simulan na rin natin ito. So, may tanong? So, puntahan mo natin ang isang tanong mula sa kapiratong papel. Masya Allah. Uh, itong tanong, may pinagkaibahan ho ba ang Biblia at Quran sa pagbirebelasyon ng pagpapahayag? Thank you. So, Masya Allah, gano'n. Bismillahirrahmanirrahim. Ang Biblia, marami pong nagsasabi na ito raw ang unang kapahayagan. Kung natatandaan po ninyo sa aking binanggit kanina, ulitin ko, ang unang ipinahayag na kasulatan kay Prophet Abraham a.s. ay tinatawag na suhup. Ang pangalawang ipinagkalob na kasulatan kay Prophet Moses a.s. ay tinatawag na Taurat. Ang pangatlo ay kay Prophet David, alay salam, na tinatawag na Sabur. Ang pangapat ay uh, Injil kay uh, Jesus Christ, alay salam. At ang panglima ay Holy Quran kay Propeta Muhammad Tisla Pandit. Siguro po napansin ninyo wala akong binanggit ng Biblia. Bakit? Sapagkat, huwag naman po kayo magagalit, uh, walang personalan, hindi po revelasyon na galing sa Diyos ang librong Biblia. Bakit? Ang Biblia ay canonized gospel doon under Emperor Constantine. 325 years na wala na po si Jesus Christ. Yan ay ginanap dito sa Turkey. 325 taon na wala na si Jesus Christ. Ni ratified ni Emperor Constantine sa tulong ni Athanasius of Alexandria dahil hindi dumating si Alex, uh, Bishop Alexander na siyang representative ng Pauline Church, yun po ay gawa na lang nila. Sa katunayan, ang Biblia ng Romano-Katoliko ay binubuo ng 73 na libro. At ang Biblia naman ng Protestante ay binubuo ng 66 na libro lamang. So, ang huli Quran po naman, ito ay in-rebuild sa pinakahuling propeta Muhammad, Tiklatanin, sa panahon, sa loob ng panahon na 23 na taon. Ang 13 taon, ang ibang mga sura ng Biblia, ang Quran, ay pinagkalob sa lugar ng Makkah, at ang 10 taon naman ay sa Madina. Ang rebulasyon po ay tinanggap sa panahon na ang propeta ay buhay, ipinagkalob sa ligwahing Arabic, ipinagkalaob sa propetang Arabo at ito ay naisulat ng kanyang mga sahaba sa panahon na siya ay buhay sa loob ng 23 na taon. Salamat. Maraming salamat. So, katanungan, pwede po bang ipaliwanag ninyo sa amin kung papaano na ipalaganap ang Islam sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng pagpapalaganap ng kristyanismo sa mga Romano at Kastila sa mundo. Ang mga kristyano, maliban sa mga Irish, Irish priest, who did it on their own, karamihan meron silang religious order. Agustinians, Franciscans, not funded by the European countries. 
the Jesuit was founded by a Spanish uh, general, Ignatius Loyola, at Meruyu mga royal family, the Borgia family, mga rulers of Italy, who were Spaniards, and the uh, Camacho family of Spain, yung mga kastila, yung mga mayayaman, sinusuportahan yung religious orders, yung mga order ng mga pare na misinero. Samantalang ang mga Muslim, as far as I know, baka matulungan tayo ni Brother Dito, as far as I know, they did it like the conversion of uh, the Philippines, they did it on voluntary basis. Tulad si Macdoom, the first missionary who went to Simono Island, he was actually a, a teacher and a businessman at the time. So, karamihan niya, katulad ni Sherif Kabungsuan, who converted Kutabato into Muslim, he was actually a royal family from Johor, Malaysia. So, walang organized religious order. It's the faith of the Muslims that convert the Filipino through the rulers like uh, Sharif Kabungsuan or through a uh, holy man like Maklum. So, ganon. As far as I know, the Christian is always funded by a big power. Why? Mayroong idea. At ang idea is kingdom of God. The kingdom of God, Jesus is the king, the vicar of Jesus is the pope, and there would be the members, the cardinals, there would be governors equivalent to dukes, and there would be the bishops and the governors, the parish priests would be the mayors. Kayo mga lay ministers, kayo yung mga sergeant at arms. The poor people are to be colonized in the term called Iglesia Catholica Apostolica Romana. Masyaallah, maraming salamat po. So, so may mga hawak na number diyan na 22. Meron ba? 22 meron, nakauwi. Wala. So, number 23. Wala. Ho. Number 23. Wala. Mama, binigay na ba kaya ang mga number? Baka na lang. <laughs> Wala lang sila ako. Wala bang 22, 23? O nangyaya lang? Okay. Wala ba ang magalit na? Masya So... So, meron, meron number, meron number. May 22, 23. Number 24. 24, wala? Masya Allah. Abad, huli ka na. 24, saka 30. 24, 30, saka 27. Masya Allah. Ito, ito, ito. Ito, ito. So, insya Allah, dadako tayo sa isang katanungan ulit. So, katanungan pa rin ulit. Kaya lang magtatanong na magtatas ng kamay. Okay. Okay. Tanong mo, sige po. Okay, maraming salamat. So, ang tanong ng ating uh, kapatid, Brother Daud, ano raw ang pinagkaibangan ng Islam at Katoliko? Katolika. So, kasi mga brief lang. Sula. <coughs> ang pananampalatayang uh, Katoliko, ito po ay ipinagproklama ni Emperor Constantine na ang pananampalataya ay tinatawag na Romano-Katoliko. Dahil noong pong panahon magkaaway ang dito sa may parte ng Asia Manor, eh, ang uh, imper um, empire dito, saka ang empire ng Roma. Ngunit sa bandang huli, si Paul ay nanaig ang kanyang katuruan tungkol dito sa sinasabing Trinitas yung mayroon ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Spirito. Ngayon, kung titingnan po natin ang katuruan naman ng Islam, wala po